さんこんにちは。私は出雲市役所に勤めているフランス国際交流員のアンジです。島の国、出雲で働いている方を紹介したいと思います。今日は出雲大社周辺にある着物レンタルのお店、ゴエンスタイにお邪魔させていただきます。しべも。今日はゴエンスタイルさんにインタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、自己紹介していただけますか。私の、はいはいえー、こちらの,あのレンタル着物ゴエンスタイルのあの代表をしております、はい、石橋と申します。はい、よろしくお願いします。お,します、えー、お店ではどのような仕事をされてますか。うん、私はですね、あのまあこのお店はあの着物を取り扱っておりますので、まあ、私は主にはまあそうですね、あの着物の管理とかですね、仕入れとかそういったことを担当しております。はい。わ、はい、かりました、えー。お店の歴史を少し説明いただけますか。はい。えっ、ー、と今年で八年目にはいなるんですね。はい。はい、でその開くきっかけなどはございました。はい、私はもともとあの普通の着物屋さんで仕事をしてたんですけれども、はい、着物ってやっぱり高いじゃないですかです、ねで。高いし、なかなか普通の人は自分で着れないっていうのもあったので、うん、でまあそれをもっと安くであの着れるようにしたいなっていうのもありましたし、うん、それからあの近くにこういう出雲大社っていうすごい観光スポットもあったので、うん、まあ多くの方にまあ観光客の方に来ていただきたいというので、うん、こういった仕事を始めました。わ、うんはい、かりました。はい、えっとお店の特徴やこだわりがございますか。はいそうですね、あのまあ今申し上げましたように出雲に来られる観光客の方に着物を着てもらってレンタルしましてそれも着付けもさせてもらってでこう出雲大社の参拝したりあとこの辺の門前町を散策したりですね、はい、そういったことをしてもらおうと思っておりまして、まあ、こだわりとしてはまあ季節によっていろいろ着物のえが変わりましたりそれからあとなるべくこう長い時間あの着物を着て楽しんでいただきたいので、うん、あの着付けの時間とかあと部屋アレンジの時間もなるべく素早くさせていただくように心がけています。はいはい、いいですね。はい、えー、っとそれではそのお店のプランなどはあのちょっと説明していただけますか。あはい、まあ一番あのよくあの利用されるのが選べるプランっていう、はいはい、あのプランでして、まあここにまあたくさんあるんですけども、はい、この中から好きな着物を選んでいただいて。着物と帯ですね。で、あの着付けをさせていただくというプランが一番、はい、あの多いプランですね。あとまあちょっと寒い時期になりますと、うん、あのちょっと羽織を上にちょっと羽織るですね。はい、まあ洋服でジャケットみたいなものですけど、はい、そういったものをつけたプランもあのありますし、はい、もちろんあの男性用のあのメンズプランもございます。はい。はいえー、料金お値段はいくらお値段はまあ今のはい選べるプランですと、はい、あの消費税別なんですけど三千八百円ですね。はい。あとあのその羽織付きのプラン、はい、あとメンズプランが四千八百円税別になります。はい。わ、はいはい、かりました。ヘアアレンジなどヘアセットはですね、はい、あのまあ着物をレンタルいただいた方には、はい、あの千百円でさせていただいてます。はい。わ、はい、かりました。はい。ありがとうございます。はいえー、お店の,、えー、の情報は少し教えていただけますか、えー、と営業時間などは、うんはい、営業時間はあの朝9時から、はいえー、17時まで、はいえー、しておりまして、まあ、あの着物を貸し出しして着付けして、まあ、5時までに、はい、あのお帰りいただければあの結構です、はい、それから中にはまだまだ夜も来ていたいとか、はい、そのままご飯食べに行きたいという方もいらっしゃるので,で、ねはい、あの翌日の返却のプランもありますし、うんはい、それからあのご観光客の方で宿泊される方は出雲市内でしたらあの宿泊プランということで、うん、あのホテルでの,あの返却も可能なプランもあります、はいはいはい、ありがとうございます、はいえー、1日だとなんか、えー、と荷物を扱う、うんはい、ことが可能ですかです、ねまあ、あのたくさん荷物を、ね、持ってこられる方いらっしゃいますので。はいはいあのまあ貴重品以外はですね、はい、お店の方であ,あのお買いになるまではお預かりさせていただきます。わ、はい、かりました、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と要約は事前にしないといけないんですか。そうですね。基本的にはもう事前の予約、はい、あのホームページの方からとか、はい、まあお電話でも結構ですので、はいえー、していただければ結構ですし、まああのこちらに来られまして、はい、あ,あの来たいなと思われて、はい、あのその日でも対応ができれば。もちろん喜んでさせていただきます。わか,、はい、かりました。ありがとうございます。はい、えっ、ー、とちょっと海外からの観光客についての質問ですが、うんはい
っとサイズはあの外国人に合うサイズがございますか、うんうん、そうですねあの大きなサイズも用意してあるんですけれども、はいはいまあ、着物っていうのはある程度こう何て言いますかね融通が利くというか、はい、大きい方でも着せる着せ方とかで着れることができますので、はい、その辺はあのご心配ないです。全然問題ないんですね、はいはいはいえっと、英語で予約したい場合はどうすればいいですか、うん、そうですねあのホームページの,あの、はい、予約フォームの方からコメント欄がありますので、はい、そこに英語で、はいはい、いろいろご希望とか質問とかあの書いていただければあのこちらで。まあ、翻訳しましてね、また、はい、あのお返しいたしますので、はい、はい、あ,りましたありがとうございます、はい。お店では英語が話せるスタッフはいらっしゃいますか。はい、あのー、完璧ではないですけど、はい、<笑>あのこう接客差し上げる程度の英語は、はい、はいはい、大丈夫ですよ。はい、よかったです。はい、はい、えー、っと、それでは、えっと、海外から、まあ、海外にいる。うんまあ、海外から来る観光客へのメッセージなどございますか、はいうんあはい、あのこちら出雲大社はですねあの本当にあの古くからあるあの伝統ある歴史のある観光地ですので、まあ、ぜひあのお越しになられた際にはですねまたこういった着物を着ていただくと、はいはい、またあの気持ちも引き締まりますしあのまたご利益もあ,のあるかと思いますので。うんうんあのまた着物着ますとねいろんな方にこう注目されて気分もいいですからぜひあの着物の体験をしていただけたらと思います。<笑>そうですね、はい、はい、えー、っとそう個人的な質問だと思いますが、うんはいはい、出雲大社と稲佐の浜以外に、うんうん、あのおすすめな観光スポットがございますかそうですねこの辺の近くですとあの稲佐の浜から車で10 15分ぐらいですかね日の岬灯台っていうところがありまして、はい、これはもう本当にあの東洋一の大きな灯台でして、うんはいまあ、その辺りはまあ遊歩道とかもありましてすごい景色が良くてもう日本海が一望できる、うん、あのいいロケーションですのでまたその辺りいろいろお土産屋さんとかあのお店もありますので。おすすめですね。そうですね、はい。車じゃなくてもバスも。あ、バスもありますしね。はい、えーはい、ありがとうございます。はい、えー、っと、まあ、私の方では質問は以上となりますので、はい、また話しそびれたことなどがございませんか。はい。あのー、まあ、このように種類たくさん着物揃えております。あと季節ごとの、はい、あのー、着物もたくさんありますので。はい、まあ、いつ来られても。大丈夫なように用意はしておりますので、はいはい、ぜひあの着物で楽しんでえいい思い出を作っていただけたらと思いますはいわ、はいはい、かりましたお時間をいただきありがとうございます、はい、ありがとうございますデンタル着物ご縁スタイルを訪れてみたい方はビデオの終わりにある説明か下の説明欄をご覧くださいそれにこのビデオを気に入っていただいたらいいねボタンを押してくださいチャンネル登録と共有もよろしくお願いします、えー、ありがとうございましたリズムでお待ちしておりますありがとう